，我怎么在这儿？其他人呢？你没事吧？现在岛上已经发生了两起命案了，你赶紧平复下。其他人都在岸边等我们。我说过了，在没有找到画本里的凶手之前，那个人是不会放任何人离开的。这附近的水域每隔一个月才会稍作平静，除非有船来接大家下岛。另外，照目前这个水位上升速度，最多五日，海水就会淹没此岛。少废话，现在就开始第三个画本。都已经发生两起命案了，谁还有心思玩什么画本啊？不就死了两个人吗？谁要是不敢玩了，就自己跳下海逃出去。确实，如果我们不继续画本，五天之后，我们都会死在这儿。从今晚开始，任何人不得单独行动。我就不信，凶手会在众目睽睽下行凶。这个画本会果然和爹的死有关系。眼前这诡异的一切。都要从三天前说起。这个花满楼神秘莫测，鲜有人踏足，却在一个月前昭告天下，邀请了七名听课前来参加一场神秘的画本会。为了调查爹爹当年死亡的真相，无论如何，我都要参加这次画本会。这里应该安全了吧？哦哦！我他跑哪去了呀？去那边看看。帮我，不然杀了你。为了说书人周月，总算是混进画本会了。欢迎大家莅临花满楼，参加此次画本会。我是这里的掌柜妙娘。小女前几日刚完成几个画本，并有幸能够邀请到名动长安的说书人周玉周公子携妻莅临，主持这场画本会。这里一共有六个画本，每个画本讲述了一个故事，而这六个画本本身又有着千丝万缕的联系。接下来几天，只要各位能够还原画本故事的真相，并且找出凶手。那么，最先找到凶手的人，就可以得到长生宝图。诸位，在下赵辽，希望我们互相合作，方能制胜。都是冲着彩头来的，这种冠冕堂皇的话就免了吧。花满楼之所以能够吸引无数听客，自有其神奇之处。画本过程中，听客能身临其境进入到画本故事里。这每个画本还会有一位听客来做主角，这第一个画本主角便是教坊乐人沈宁姑娘。下面我们开始第一个画本。大唐年间，民间传言，洛阳巨富邵氏藏匿宝。
图，寻图所至，便可得长生秘法及稀世珍宝。然世人贪心至盛。长生宝图为少氏一族引来杀身之祸，何否葬身火海给治疗眼疾的法师完成有一会儿了，快去请阿宁医师。哎，阿宁医师，我家老爷请您去一趟。嗯、多谢阿宁医师，呃，不知这接下来如何呀？大少爷之所以眼疾久治不愈。乃是沾染邪毒所致，外面的火坛切不可熄灭。待我明日再做一场法事，便可驱除邪毒。啊，如此甚好。哎，带阿宁医师下去休息。是，老爷。阿宁医师这边请。长是不是快好起来了？他答应带我去长安的，还没去呢。小少爷，我看这个阿宁医师啊，确实有几分本事。待过些时日，大少爷一定就能带你去长安了。哼，我不想跟你说话，你都治不好我哥。胡说什么？还不赶紧回房读书？别以为你哥病了没人管你，你就可以肆无忌惮。下去。喂。这是何意啊？图在哪儿？什什么图啊？别装了，谁不知道你少府藏了那个宝贝？你放心，我对其中的财富不感兴趣。
，你只需带我找到那传说中的府邸仙宫，我只取一物，仙宫的财富可尽数给你，如何？阿宁医师，我不知道你在说什么。我只想找到救我祖父的长生药。你把图给我，我可以不杀你，但你若不从，今日便是你的死期。你想清楚啊！你杀了我，你也走不了的。你以为还会有人来救你吗？既然你不说，杀了你，我照样能找到什么情况？我好像真的进入到画本的世界里了。周玉，可是你在捣鬼。我岂有此等本事？想必大家都已经进入了画本故事。画满楼之所以能够誉满江湖，也正是因为来此的客人都能感受到这奇异之处。不愧是久负盛名的花满楼，果真奇异。今日真是大开眼界了。这画本里的凶手如此明显，还需作何推断？这画本所述有虚有实，各自所见均源于内心记忆。这只是第一个画本，大家只需记下认为有用的线索，不必着急给出答案。我身体不舒服，想先回去休息了。怎么了？刚才还好好的。我看他随身带着药，可能是身子弱，今日也有些累着了吧。各位，今天我也有些困乏，先走一步。既然有人身体不适，大家就先各自回去休息吧。那在下也回去了。沈姑娘。不是不认识我了吧？第一个花本，你有没有觉得似曾相识啊？我不知道你在说什么，你要再不走，我叫人了。我给你时间，我晚一个时辰再来。不过我要劝劝你，好好想想
，反正好啊。透透气，呵今天的画本，你也觉得很像那件事。也许，只是一种巧合吧。会是巧合吗？已经七年了，如儿，你……你不是想治好我的脸吗？那就好好帮我找到凶手，拿到宝图。沈姑娘房间干什么？刚才大家已经看到了，沈姑娘因为身体不适，我想送一些清新的药物，谁想到送药？我看不是吧？送药拿酒瓶干什么？身上还有股酒气，我看你是来找麻烦的吧？哼！是沈姑娘让我晚晚些时间过来找她的。胡说！沈姑娘身体不适，怎会与你相约喝酒？我看就是你有意骚扰，老色鬼。就算是我想找沈姑娘喝酒聊天，那人也不是我杀的。哼！尸体已经检查过了，没有任何外伤。看见了吗？我是无辜的，会不会是旧疾发作了？白天的时候，沈姑娘身体就有些不适。不对，她随身带着药品，怎么可能死于旧疾？不用找了，身上没有药品。床底，给你。这是治疗气急的药物。你还懂药啊？略知一二。我知道了，沈姑娘一定是气机病突然发作，想从腰间找到这个药瓶，药瓶不慎滚落到床下，她无力失去，这才气急身亡，肯定是
，这人命关天的事儿，莫不可草率行事。我看，先行报官吧，这样给家属呢也有个交代。若是报了官，画本坏就只能先取消了。不能取消，意外死亡而已，何必连累我们这些好不容易才到这儿的人？好歹是一条人命，怎可如此草草了事？花掌柜，报官吧！不准报。如姑娘，你到底安的什么心啊？什么？花掌柜，不如这样，我们先将沈宁姑娘的尸体送下岛，并联系其家属。在此期间，我们所有人都可以继续画本柜。如若官府来查，我们极力配合便是。人命关天，还请花掌柜尽快将沈宁姑娘的尸体送下岛，并联系其家属。诸位请放心，既然是在我这花满楼出的事，我必定会负责到底，让各位受惊了。沈宁姑娘的遗体就请交给我和花伯来处置，各自先回房歇息吧。有劳了。沈宁的死，你怎么看？朱全说他死于气急发作，我看没那么简单。我也觉得不对劲。你还记得画本里阿宁的死状吗？跟现在一模一样。还有那个朱全也很奇怪，如姑娘就更奇怪了，居然为了继续画本不愿意报官，为什么呢？恐怕不愿意报官的不止他一个。嗯你等等我呀！嗯，嗯，就一个床，以后怎么睡呀？还能怎么睡啊？当然是我睡床上，你睡地下。你真小气，就知道站床，鞋都不脱，真邋遢。
没事吧？他没事，只是昏过去而已。奇怪，沈宁怎么会出现在这儿？他不是已经死了吗？那个人肯定不是沈宁。那肯定是有人在装神弄鬼。这个画满了，越来越诡异了。此地不宜久留，我们还是赶紧把他扶回去吧。还挺沉，哎，醒醒！哎，哎呀，你这样没有用，看我的！嗨！哎！别动啊！你们怎么会在这儿？你不记得了？刚刚你的，周先生。刚刚怎么了？您刚才在树林里晕倒吧？是我们把你带回来的。你说，你上树林干什么去了？我，沈宁今天不是发生意外了吗？我也是心情不好，所以出去散散心。多谢二位搭救之人。朱先生既然没事那我们就先告辞了。好,好。嗯。你刚刚怎么不多问他些问题？那老头一看就不对劲儿。我问了他就会说吗？还是你希望我跟他说，我们大半夜跟踪你，然后发现你在那儿胡言乱语？那也不能这么轻易就放过他。你看他那心虚样，一看就没做什么好事。不过，你刚才那一巴掌打得不错。那当然，我就是看他不爽，想替沈姑娘出口气。到了。什么到了？到房间了。要是赶上来，小心我咔嚓了你怎么，不认识我了吗？啊
拳。我早晚收拾你们俩。啊！你怎么在床上？什么叫我在床上？这明明是我的床。而且昨天晚上是你把床还给我的，我哪有？你干嘛去？洗浴。那我睡床上了。我不管，你就是上了我的床。你讲不讲道理啊？明明是你上了我的床。无耻！哎哎哎！你个泼妇！你敢骂我？哎哎哎哎！骂我！周公子、柳姑娘，你们没事吧？没事。好着呢。那便好。今天是第二个画本，我特来告知一声。不过不急，二位可以慢慢来。那妙娘就先行告退了。嗯、要我说，那画本中的阿宁跟那个郎中一定有着什么不可告人的秘密。虽然没有听见他们在门口的谈话内容，但那郎中闻过香炉里的香之后，明显没了之前的慌乱，定是抓住了阿宁的什么把柄。也许那个阿宁根本就不懂什么医术，他用的那个香肯定是有问题的。可是这郎中既然闻了香，又没有揭穿阿宁，而阿宁又是第一个画本里的凶手，那这郎中……会不会是阿宁的帮凶啊？各位，这里是第二个画本那我们开始吧安全掌柜，我刚从少府送药回来。少老爷送了咱们几坛青梅酒，说是快到中秋节了。嘿，放这儿吧。哎，有没有谢谢少老爷？谢了，谢了。掌柜的，我还有个事儿。说呀。我刚才在府里听到东家大少爷说是要差人查咱要四的账。怎么回事啊？是没有啊，还是不知道？不知道。掌柜的，你说这可怎么办呀、啊？这账上的事儿，万一被查出来，那那可就了不得了呀！没事，你先给我定住了，我自有办法。哎，阿全掌柜，您稍微快点儿。阿虎
大少爷到底怎么了？你就先别问了，我求您了，脚步放快点，我家少爷正等着您救命呢。怎么样？大少爷中的这是奇毒啊！此毒怪异，恐怕会有失明的危险呢。这、这、这怎么会这样？老爷，您别急，这样我开一剂方子。您让阿虎早晚各一次，赋予大少爷的眼目，可缓解症疾。呃，好。阿虎，哎，送阿全回去吧。好。老爷别着急啊。老爷，苗族巫医的仪式已经准备妥当了，说是让把大少爷绑起来抬过去。老爷，这把大少爷绑起来，这这这苗族巫医可信吗？这个，难道难道你还有别的什么法子吗？行了。叫走了。
画本也太吓人了吧！如儿，花掌柜，你创作的画本可有借鉴什么？余公子何出此言？大少爷眼疾，灭门大祸。你这写的分明就是当年闹得沸沸扬扬的徐府灭门惨案。我也有所耳闻，你这画本里面的内容确实有诸多相似之处。当年徐家的大少爷徐玉良，正是因为患了眼疾，招募天下能人异士为其医治，可惜。何家却葬身于一场大火。如果我没记错的话，你这彩头所指的长生宝图，应该就是当年的徐府之物。画本故事多有借鉴真实故事。大家不必介怀。至于这宝图，待有人找出真相，自会揭晓。现在看来，这第二个画本里的阿全，比第一个画本里的阿宁更为可疑。只是，为何会有两人下药，两人放火？这便是画本内的嫌疑点。这两个故事的主人公，都是当年案件的嫌疑者。这两个画本，意在解释当年嫌疑者的作案动机。周公子果然聪慧。既然都是嫌疑人，这阿全又是少府的亲信，如要动手的话，他可比那巫医要容易许多。不好意思啊，我肚子不舒服，先走一步啊。那今天就先到这儿吧。你没事吧？嗯，没事啊，一个画本会而已，我能有什么事儿？你杀了我、啊！我，我没有杀人，我没有放火，我没有杀人。你觉得画本跟七年前的徐府大火案有关系吗？花妙娘不是说了吗？画本是借鉴的，有很多相似之处，也很正常。可疑的是岛上的人。你是指朱权跟昨晚出现的沈宁？我们要不要再去昨晚的地方看看？你说昨晚朱权看不到我们，这是为什么呀？他似乎失了神智，进入了某种精神世界中。我猜想，也有可能跟我们进入画本的情形有些相似。花
江满楼的奇异之处。难道说这个地方有什么奇妙的物质，可以让人产生幻觉？亦或者，是某种特殊的戏法？戏法。胸部和肩部都有外伤，凶手如此凶残，看来沈姑娘的死并非意外，一定是连环杀人。你们，你们有没有发现，这朱全的死状跟画本里的阿全一模一样？不仅是朱全，沈宁也是。花掌柜。这个画本是你创作的，你是不是应该解释一下呢？你把我们叫到这里，到底有什么目的？此事我确实不知。其实我并不是花满楼的掌柜，我和花博也是受雇于人，将你们请上岛找出画本真相。至于这画本是何人所写，我们也不得而知。你说不是就不是了吗？花掌柜，若你所言非虚。可知顾你之人是谁？那个人找到我时，穿着一身黑色斗笠，我并没有看清其容貌，而且他还压低了嗓音，也不知是男是女。不管这个人是谁，我们都应该离开这个岛，这里不安全。如儿，就算找不到宝图。我也一定会治好你的病。你说过要为我找到宝图，你现在就要后悔了吗？我不是这个意思，这地方不安全。我们谁也下不了岛。什么意思？那人说了，只有找到画本里的凶手，才能让大家离开。此前都不会有传来。这人。就是想把我们困在这个岛上，然后一个一个杀死我们。我怎么知道你跟他不是一伙的？你可以不相信我，但我说的都是实话。我不知道是不是那个人杀了沈宁和朱全，我只知道，他没有找到画本里的凶手，他是不会放任何人离开的。你可以杀了我，但依旧改变不了你们的处境。那你还不快把画本都拿出来！我这里只有三个画本，后面的画本那人还没有给我。他如何给你画本？他会把画本放在我看得见的地方，但每次放的都不一样。这么说来，顾你之人也在岛上？那一定是那个人杀了沈宁和朱全，他肯定躲在某处，伺机行凶。现在还不能确定，杀了沈宁和朱全的凶手，就是花掌柜背后的雇主。但是，我们可以确定的是，他把我们所有人困在岛上，目的是让我们找出画本中的凶手。但其真正意图，应该是找出当年徐府灭门案的真凶。
这两天有没有发现什么异常？如何？画本结束之后，我就休息了。期间，我看到周玉散步经过，反正好啊。我当时的确在散步。哦，对了，我外出散步的时候，发现沈宁姑娘的房门从外面锁了，应该是出去了。你散步的时候就没有见过沈姑娘吗？我当时只在院子里散步，但是有人进出，我肯定能发现。这么说来，沈姑娘没有走出花满楼，而是去了花满楼其他房间。会不会她是去了凶手的房间？我看见了一件事情，不知道能不能成为线索。沈宁姑娘被发现的后半夜，我听见屋外有动静，我便打开门悄悄地看了一眼。我看见周公子和柳姑娘一起扶着朱全回到她的房间。当时我以为朱全只是喝多了，但现在一想，当时的朱全好像是昏迷着的。周玉公子。你可否解释一下？当时，我和如梦发现朱全鬼鬼祟祟的往外走，我俩便追了上去。但是中途跟丢了一段时间，待我们发现他的时候，他已经在地上昏迷了，所以我们俩人便把他抬回房间。等他从房间里面醒来，我们盘问他。他就什么都不肯说。如何能信你的话？万一是你们夫妻二人联合骗我们的呢？你没有证据就胡乱指证，莫不是想混淆视线？你们大半夜不好好在自己的房间里待着，谁知道是不是出去做什么不可告人的事情呢？你血口喷人！我看那时候你不想报官，你才是心里有鬼吧？你再敢胡言，我就杀了你！你若敢动我娘子，我也一定不会放过你。好了好了，你们别吵了。如果有人说谎，他一定会露出马脚。如果凶手在我们中间，那他一定隐藏一个不可告人的秘密。我看不如这样，今天晚上我们轮流值守，先把今天晚上度过再说。大家觉得如何呀？竟然还能睡得着，于荣，于荣，于荣，于荣。没有伤口，没有脉搏，他死了。这也太蹊跷了吧！我们都在这儿，他是怎么死的？三起命案如此离奇，难道不是人为，是诅咒？你这话是何意？你们难道没有听说过徐家诅咒的传说吗？嗯，相传徐老爷当年发家致富，是误闯了黄大仙的仙宫府邸。他不仅发现了长生的秘密，还带走了一大批金银珠宝。可这仙宫里数以万计的宝贝，哪是徐老爷一个人能带走的？于是他一不做二不休，就杀了黄大仙。然后将仙宫府邸的位置画在了图纸上，这也就是传说中的长生宝图。但徐府从此受到了黄大仙的诅咒，最后满门惨死。你胡说八道！徐老爷是赫赫有名的医生，怎么能做出这样的事儿？你瞎编的吧？
这个传说我也略有耳闻。你看，我不是瞎编的吧？如果是诅咒，那岛上的命案是怎么回事？也许是狂大仙在用这种方式阻止大家找到他的仙宫府邸。虽然大家都是冲着这彩头而来，但谁也不想在此而丢了性命，不是？一派胡言，什么诅咒？徐府灭门，岛上命案一定都是人为。既然这岛上命案和徐府灭门案有关系，而我们不继续话本，也会有人被杀。那么目前，我们只有一个选择，就是继续话本，找出更多的线索。我们只有一个选择，就是继续话本，找出更多的线索。不。我可不想死在这儿，我要离开这里。赵公子，我说过了，在没有找到凶手之前，没有人可以离开。都准备好了吗？天边相恋，陪你一天涯。